ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അശ്വതി വ്ളോഗ്സ് എൻ്റെ പേര് അശ്വതി യു എ യിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരുടെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്നേ പിന്നെയാണ് മുടി കൊഴച്ചിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കും ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെയർ ലോസിന് വേരിയസ് റീസൺസ് ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ഒരു പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന റീസൺസ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ടിപ്സ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ലോസ് ഒരു പരിധി വിധിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടിപ്പ് നമ്പർ വൺ സ്റ്റോപ്പ് യൂസിംഗ് എസ് എൽ എസ് അടങ്ങിയ ഷാംപൂസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ എസ് എൽ എസ് സോഡിയം ലോറേറ്റ് സൾഫേറ്റ് നമ്മുടെ അലക്കണ പൊടിയിൽ വരെ ആ എസ് എൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പതയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് എസ് എൽ എസ് നമ്മുടെ മുടി കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര വലിയ കെമിക്കൽ കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഷാംപൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷാംപൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇബിസ്കസ് താളിയാണ് ഏത് കോട്ടയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദിക് കടയിൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും താളി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് കഴുകി കളയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് തലയിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻഡ്ര ഫ്രീതിയിലായിട്ട് മാറും സെക്കൻഡ് റബ്ബിങ് നെയിൽസ് ഇത് നമ്മുടെ നെയിൽസിൽ റൂട്ട് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രാവിലെയും വൈകീട്ടും അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഉള്ള നെർവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കപ്പാൽ ഭാരതി കപ്പാൽ പാത്തി ഇത് യോഗയിൽ ഒരു ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ആണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് കൂടുന്നത് നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് കപ്പാൽ ഭാരതി ചെയ്യുക കപ്പാൽ ഭാരതി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റമക്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എം ടി സ്റ്റമക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് നാലാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യൻ ഗൂസ്ബെറി ആംല ഇത് കഴിക്കുന്നത് തലമുടിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ് ഒരു ആംല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എൻറ്റയർ ഡേയിലുള്ള വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ആവശ്യം ഒരു ആംലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ആംല എപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായാലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ഞാനിത് ഉപ്പം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആംലയാണ് സോ അധികം പുളി ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ സോ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഹെഡ് മസാജ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് ഹെഡ് മസാജ് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഹെഡ് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതാണ് ഓയിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉള്ള ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക വീട്ടിലുള്ള ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഓയിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ആൽമണ്ട് ഓയിൽ ഓലീവ് ഓയിൽ ഇതെല്ലാം നല്ല ഓയിലാണ് സിക്സ്ത് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തൈറോയിഡ് പി സി ഒ ഡി ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഹെയർ ലോസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എക്സസൈസ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഡെയിലി എക്സസൈസ് മസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജിമ്മിൽ തന്നെ പോകണം എന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്താൽ മതി ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഡി എച്ച് ടി ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റെറോൺ ഈ ഒരു ഹോർമോൺ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് മെയിൽസിലും ഫീമെയിൽസിലും ഉള്ളൊരു ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഇത് മെയിൽസിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കാരണം ഒരു മെയിലിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഡി എച്ച് ടി ഇനി ഡി എച്ച് ടി അളവിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് മെയിൽസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഹെയർ ഫോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഡി എച്ച് ടിനെ എങ്ങനെയാണ് 
പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് മുട്ട ഫിഷ് ചിക്കൻ പനീർ മിൽക്ക് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് കാര്യങ്ങളിൽ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഡെയിലി റൂട്ടീനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിർത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറെ കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഫിൽട്ടർ വെച്ച് നോക്കാം ഹാർഡ് വാട്ടർ കൊണ്ടാണ് മുടി കൊഴിയുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോക്കാം ബട്ട് ഹാർഡ് വാട്ടർ കൊണ്ടിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നത് ഹെയർ ഡ്രൈ ആവുക അതേപോലെ തന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹെയർ ലോസ് ആവുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരേക്ക് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ ലോസ് ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കുറെ അധികം തലയിലെ മുടി നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റീഗ്രോത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊരു സിക്സ് ടു വൺ ഇയർ വരെ ടൈം സ്പാനിൽ മാത്രമേ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹെയർ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിയല്ലാതെ വേറെ ഇതൊരു റിവേഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമല്ല ഹെയർ വൈറ്റ് ആവുന്നതും ഹെയർ ഗ്രേ ആവുന്നതും തലമുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും ഇതെല്ലാം റിവേഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല എത്രയും ലേറ്റ് എത്രയും പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയ്ക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള കണ്ടീഷൻസും പൊല്യൂഷനും ക്ലൈമറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസും ഒക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതല്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും സോ സ്റ്റേ ഹെൽദി ആൻഡ് ലിവ് നാച്ചുറലി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീ